Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wende mich jetzt kurz vor Weihnachten und vor dem Jahreswechsel nochmal an Sie, weil ich gerne noch ein paar Dinge loswerden will. Zunächst mal, der Stadt Regensburg geht es gut, es geht uns wirtschaftlich gut, die Menschen haben Arbeit, es geht uns finanziell gut, wir können viel investieren in die Zukunft unserer Stadt und das tun wir auch, insbesondere in Bildung, weil das so wichtig ist für junge Leute und wir passen in dieser Stadt gut auf, auf die ganz Kleinen, auf die Kinder und auf die jungen Menschen und auf unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, weil es da um die Würde von Menschen geht. Viele von Ihnen haben im ablaufenden Jahr mit dazu beigetragen. Viele von Ihnen haben sich ehrenamtlich engagiert in Vereine und Verbänden, egal ob im Sport, in den sozialen Gruppierungen, in kulturellen Vereinigungen. Dafür bin ich Ihnen von Herzen dankbar. Diese Stadt wäre deutlich ärmer, wenn es nicht so viele von Ihnen gäbe, die sich mit engagieren. Unsere Stadt zeichnet aus, dass hier tolle Menschen leben. Die Regensburgerinnen und Regensburger lieben ihre Stadt und das zeigen sie jeden Tag. Und dafür möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken, Oberbürgermeister so einer Stadt zu sein, in der die Menschen so gut sind zu ihrer eigenen Stadt und so gut zueinander und gut aufeinander aufpassen. Das ist etwas ganz Besonderes. Dennoch gibt es zwei Dinge, die dieses Jahr passiert sind, die mich und vermutlich auch Sie in besonderer Weise beeindruckt haben. Zunächst mal, wir haben sehr viele Menschen bei uns aufgenommen, die auf der Flucht waren und jetzt bei uns in Sicherheit sind. Insgesamt sind heute etwa 2000 Flüchtlinge in unserer Stadt und wir kümmern uns um diese Menschen, die aus Gebieten kommen, wo sie ihres Lebens nicht mehr sicher sein konnten, aus Syrien, aus dem Nordirak, aus Afghanistan. Menschen haben einen Anspruch darauf, dass ihnen geholfen wird, wenn ihr Leben in Gefahr ist. Und für uns gibt es ein Prinzip und das heißt, wir gehen mit den Menschen so um, wie wir uns das auch wünschen würden, wenn wir in einer vergleichbaren Situation wären. Und deshalb sind diese Menschen, die zu uns kommen, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und es gilt das Prinzip der Nächstenliebe. Und deshalb geben wir ihnen Sicherheit und Schutz. Das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Das bleibt eine Aufgabe der Stadt, die wir aber gut meistern können. Und ich will mich bei all denen bedanken, die dazu beigetragen haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Das ist ein Akt der Menschenliebe, bedanke mich dafür ausdrücklich. Und etwas Zweites hat uns dieses Jahr erschüttert. Der Terror ist nach Europa gekommen. Das, was wir in Paris erlebt haben, war an Schrecklichkeit kaum zu überbieten. Terroristen greifen nicht eine Religionsgemeinschaft an oder Medien wie bei Charlie Hebdo, sondern sie greifen die Menschen insgesamt an. Wahllos, gottlose Menschen schießen in die Menge und bringen 130 Menschen um. Das war ein Anschlag auf unsere Werte, auch auf unsere. Das war nicht nur ein Anschlag in Paris, sondern ein Anschlag auf unser Wertesystem, auf Freiheit, auf Demokratie, auf Gerechtigkeit, auf Solidarität. Wir trauern mit den Franzosen, das ist doch klar. Aber das Leben geht weiter und wir werden diesen menschenverachtenden Aktionen die Stirn bieten. Wir Leben unsere Werte, wir lassen uns unser Leben nicht kaputt machen, dann hätten die nämlich alles gewonnen und wir alles verloren. Das hat auch dazu beigetragen, dass wir vielleicht etwas nachdenklicher werden, was denn im Leben wichtig ist und was nicht. Nicht alles, worüber wir uns jeden Tag aufregen, ist wirklich wichtig, sondern im Kern geht es darum, dass wir in Frieden leben können, in Gesundheit leben können, in Freiheit leben können. Und in diesem Zusammenhang wünsche ich Ihnen jetzt einfach eine ja, möglichst freudige Vorweihnachtszeit. In jedem Fall wünsche ich Ihnen ein friedliches und ein gesegnetes Weihnachtsfest, möglichst im Kreise von den Menschen, die Sie gerne mögen, Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte, ganz egal, einfach da, wo Sie sich wohlfühlen, wo Sie zu Hause sind, wo Sie Ihre Heimat haben. Und für das neue Jahr wünsche ich uns allen, der Stadt, viel Glück und viel Erfolg. Das braucht man. Und Ihnen wünsche ich, dass Sie gesund bleiben, wenn Sie sind und dass Sie wieder gesund werden, wenn es ihnen nicht so gut geht. Das ist das Wichtigste im Leben. Alles andere ist relativ. Machen Sie es gut, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. Alles Gute.